ஓம் சாந்தி அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் இன்றைக்கி ஆகஸ்ட் பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இன்றைக்கி அப்பா என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரே ஒரு நினைவில் தான் இருக்கணும் அது யாரோட நினைவு நம்ம அப்பாவோட நினைவு அப்போ தான் நம்மளை சொல்ல முடியும் ஆடாத அசையாத நிலையில் இருக்கும் ஆத்மாக்கள் அதாவது ஆத்மீக உணர்வில் இருந்து ஆடாமல் அசையாமல் இருக்கணும் அதே நேரத்தில் நம்மளோட நினைவு ஒருவரை நோக்கி மட்டும்தான் இருக்கணும் நம்மளோட சுப்ரீம் சோல் பரமாத்மா ஓகேவா ஸோ அதற்கு உண்டான புருஷார்த்தம் தான் இப்போ நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம அப்பா எந்த மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் நம்ம கொடுக்குறாரு நம்மளை அது என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறார் அப்பா ஸோ நம்ம அப்பா வந்து நம்மளுக்கு முத்தி ஜீவன் முத்திக்கான வழியை சொல்லிட்டார் இல்லைங்களா ஸோ நம்ம என்ன கொடுக்கணும் அதை அப்பா கிட்டே இருந்து வாங்கி அதற்கு உண்டான வழிகளை வந்து நம்ம அடுத்த ஆத்மாக்களுக்கு தூய்மை இல்லாத ஆத்மாக்களை தூய்மையாகிறதுக்கு சேவையில் பயன்படுத்தணும் ஸோ அப்பா வந்து எல்லார்த்தையும் சுடுகாட்டிலிருந்து எல்லாத்திலையும் எல்லார்த்தையும் வெளியே கொண்டு வந்துட்டுருக்கிறக்காக அதுக்காக சேவை தான் செஞ்சிட்ருக்காங்க ஸோ நம்மளுடைய இரண்டு கண்களும் ஒன்று முத்தியும் இன்னொன்று ஜீவன் முத்தி கொடுக்கக்கூடியதாகவும் இருந்து மற்ற ஆத்மாக்களுக்கு சேவை செய்யாதா இருக்கணும் அப்படின்றார் அப்பா ஓகேங்களா ஏன்னா அவர் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து புரிய வச்சிட்ருக்காரு நம்ம முன்னால் அவர் மட்டும்தான் உட்காந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்காரு இந்த உலகம் அப்படிங்கிற நாடகத்தை பற்றி இல்லைங்களா ஸோ அவர் தான் செய்பவர் சேவிப்பவர் நீங்கள் அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா எவ்வளோ கோயில்களில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஆராதனை சிவனுக்கு நினச்சி பாருங்க ஸோ கண்டிப்பாக அவர் ஏதாவது செஞ்சுருக்கணும் இல்லையா ஸோ நம்ம எல்லாருமே துக்க தாமத்தில் இருக்கோம் ஸோ நம்ம எல்லாத்தையும் விடுவித்து அவர் சுக தாமத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகிறதுக்கு உண்டான முயற்சியை தான் சேவிச்சிட்ருக்காரு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அப்பா சொல்கிறாரு முப்பத்தாறு வகையான உணவுகள் வந்து கோயிலில் படைக்கப்படுது எந்த கோயில்களில் பெருமாள் கோயில்களில் பார்த்திங்கன்னா வெரைட்டி வெரைட்டியாக உணவு இல்லைங்களா ஸோ அதெல்லாம் எதோட அடிப்படையில் இதே பார்த்திங்கன்னா ஜெகநாத் கோயிலில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பருப்பு சாதம் சாம்பார் சாதம் அந்த மாதிரி தான் அப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதை அதோடய விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம சக்தி யுகத்தில் வாழ்ந்தப்போ நம்மளுக்கு அவ்வளோ வகையான உணவுகள் கிடைச்சது அவ்வளோ வகையான பழங்கள் தேனாமிர்த மாதிரி இருந்தது நம்மளோட சாப்பாடு இல்லைங்களா ஸோ நம்மளால் சாப்பிட முடியாததுனால தான் நம்மளுக்கு கீழே இருந்த பிரஜைகள் அதாவது வேலைக்காரர்கள் சாப்பிட்டாங்க ஸோ அந்த பாகியம் அவங்களுக்கு கிடைச்சது அவங்களோட பாகியம் அவங்களுக்கு ஸோ நம்மளோட பாகியம் என்ன நம்மளது நம்ம ராஜி தடையிற்காக பிறந்திருக்கோம் லக்ஷ்மி நாராயணன் அந்த பதவியை அடையிறதுக்காக நம்ம பாகியம் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பாகியசாலி குழந்த நம்ம நம்மளோட நிலை மா நிலை வந்து எந்த மாதிரி இருக்கணும் அங்குதன் மாதிரி ஆடாமல் அசையாத மனநிலை வந்து நம்மளுக்கு இருக்கணும் ஏன்னா சிவபாபா தான் சொல்கிறாரு சூஷ்ம வதனம் அவர் க்ரியேட் பண்ணது பிரம்மா விஷ்ணு சங்கரர் ஸோ இவங்களெல்லாம் எதுக்காக க்ரியேட் பண்ணாங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு அர்த்தம் இருக்கணும் இல்லையா பிரம்மாவின் வாய் மூலியமாக நம்ம படக்க படைக்கப்படுறோம் பிராமணர்கள் இந்த நாலேஜை எடுக்கிறனால ஸோ பிரம்மா அவர் தான் இந்த நாலேஜை கொடுத்து சொர்க்கத்தை க்ரியேட் பண்ணுறாரு ஸோ விஷ்ணுவாக நம்ம ஆகிறோம் பிரம்மா பிராமினாக இருந்து இந்த நாலேஜை எடுத்து லக்ஷ்மி நாராயணனாக நம்ம ஆகிறோம் சத்தியுகத்தில் தகுதியுடையவங்களாம் ஆக்குறோம் நம்ம அடுத்தவங்களையும் நம்மளுக்கு சமமாக மாற்றுறோம் புரியுதுங்களா சங்கரர் வந்து தீயவைகளை அழைச்சாங்க அப்படின்னா தீய சக்திகள் நம்மளுக்குள்ள தீய குணங்கள் என்னென்ன காமம் கூவம் அங்காரம் பேராசி பற்று இதெல்லாம் அழிக்கிறதுக்காக ஸோ இந்த மூணுமே நம்ம தான் அப்படிங்கிறத புரிய வைக்கணும் நீங்கள் ஸோ பிராமணர் தேவதா வம்சம் சத்திரியர் வைசியர் சூத்திரர் ஸோ இந்த அஞ்சு விஷயங்களை பற்றியும் நீங்கள் சொல்லணும் மற்றவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் நம்ம தான் கலங்கரை விளக்கமாக இருக்கும் நம்மளோட கலங்கரை விளக்கத்திலேருந்து அந்த விளக்கின் ஒளி எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் போய் சீரணும் ஒரு கண்ணில் முத்தியை கொடுக்குறதா இருக்கணும் இன்னொரு கண்ணு ஜீவன் முக்தியை கொடுக்கக்கூடியதாக அந்த ஒளி இருக்கணும் புரியுதுங்களா அது அப்பா சொல்கிறாரு 
சாஸ்திரங்கள் மூலையும் நீங்க வேதங்களை படிக்கிறனாலையும் நான் வந்து ஈஸியா கிடைச்சிட மாட்டேன் உங்களுக்கு எப்ப வந்து உண்மையான பக்தி செஞ்சு பக்தி அந்த காலகட்டம் முடியுதோ அப்போதான் நீங்கள் இந்த நாலேஜ்க்கு வர முடியும் வந்து நீங்கள் என்ன அடையிறீங்க அப்படிங்கிறாரு அப்பா ஏன்னா பக்தி வந்து நம்ம இரவுன்னு சொல்லலாம் ஞானம் வந்து பகல் இல்லைங்களா ஸோ இதையே நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் மற்றவங்களுக்கும் சொல்லி புரிய வைக்கணும் அப்படிங்கிறாரு அப்பா அப்பா தான் இந்த நாடகத்தை பற்றி மூலவதனம் சூஷ்மவதனம் ஸ்தூலவதனம் எல்லாம் எப் எப் அதை க்ரியேட்டரே அவர் தான் இல்லைங்களா ஸோ அவருக்கு தெரியும் எந்தெந்த காலத்தில் எது எது நடக்கணும்னு முதல் இடைக்கடை பற்றிய ஞானத்தை அவர் தான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காரு ஸோ நம்ம இந்த ஜெயில் இருந்துட்ருக்கோம் இந்த மாதிரி ஜெயில் ராவணனுங்கிற ஜெயிலில் அஞ்சு விகாரங்களில் மூழ்கி கஷ்டப்பட்டுட்ருக்கோம் இதிலிருந்து யார் காப்பாற்றிருக்க வராரு நம்மளோட அப்பா இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் நம்மளோட முதல் எதிரியே காமன் தான் அதை நம்ம ஒழிக்கணும் அதை நம்ம ஒழிச்சு நம்மளோட பதவியை அடையணும் அப்போ தான் சொல்ல முடியும் நம்ம ரெட்டை கிரேடிதாரைகள் அப்படின்ட்டு புரியுதுங்களா அப்பா சொல்கிறாரு கன்னியாக்களில் பாக்கியசாலைகள்ன்ட்டு ஏன்னா அவங்க தான் எந்த ஒரு விவகாரத்துலேயுமே ஈஸியாக விழ முடியாது இல்லையா விழறக்கு உண்டான சான்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி இல்லற வாழ்க்கையில் இருந்தால் நிறைய சந்திக்க வேண்டியதாக இருக்கும் பிரச்சனை பட் கன்னியாக்களுக்கு அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது இல்லைங்களா ஸோ அதனால தான் சொல்கிறாங்க அவங்க பாக்கியவான்கள் அப்படின்ட்டு சமநூலோட நிலை வந்து ஒரு அதாவது ஒரு நிலை பாட்டோடு அப்பாவை மட்டும்தான் நினைக்கணும் அந்த நிலையில் ஆடாமல் அசையாமல் இருக்கணும் எந்த மாதிரி பிரச்சனை வரட்டும் எந்த மாதிரி சூழ்நிலை வந்துட்டும் யாராக இருந்தாலும் அவங்க பக் பக்கம் புக் புத்தி செல்லாமல் நம்ம அப்பா கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கணும் நம்மளோட புத்தி நம்ம எல்லாம் யார் மகா வீரர்கள் மகா வீரா கணைகள் அப்படிங்கிறார் அப்பா இயற்கையை வென்றவர்களாகவும் ஆகணும் அப்படிங்கிறார் அப்பா ஏன் இயற்கையை வென்றவர் ஆகணும் அப்படின்னு அப்பா சொல்கிறாருன்னா ஏன்னா சம்டைம் அதுவும் அதோட சுபாவத்தை காமிக்கக்கூடிய காலங்க நெருங்கி வந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிறாரு கண்டிப்பாக தானேங்க இப்போ சுனாமி நடக்குது மல்லோ கொட்டோ கொட்டோன்னு கொட்டுது பூமி அங்கங்கே பிளருது எர்த்து குயிக் வருது இல்லையா ஸோ அந்த சுபாவமெல்லாம் காமிக்குது அப்பப்போ அதோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் யூஸ் பண்ணி அது காமிக்குது ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் ஆடாமல் அசையாமல் இருக்கணும் அதற்கு இப்போ இருந்தே நீங்கள் சக்திகளை இயற்கைக்கு கொடுக்கணும் நிலம் நீர் காற்று நெருப்பு ஆகாயம் அந்த பஞ்ச தத்துவங்களுக்கும் உங்களோட சக்திகள் அப்பா கிட்டே இருந்து எடுக்கிற அந்த பவர் அன்பு அமைதி எல்லாமே நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ அப்போ தான் உங்களை சொல்ல முடியும் இயற்கையை வென்றவர்கள்ட்டு ஸோ மாயாவே வென்றவர்களாகவும் ஆகணும் இயற்கையை வென்றவர்களாகவும் ஆகணும் அப்போ தான் சொல்ல முடியும் உங்களோட நிலை மிகவும் உயர்ந்ததாக இருக்குது நீங்கள் எந்த குழப்பத்திலையும் வரமாட்டீங்க இந்த மாதிரி கடல் சீற்றம் பூமி சீற்றம் இந்த மாதிரி எந்த குழப்பங்களையும் நம்ம சிக்கிக்க மாட்டோம் நம்ம கண் முன்னால் என்ன நடந்தாலும் நம்ம ஆடாமல் அசையாமல் இருப்போம் அதனால தான் அப்பா இயற்கைக்கு சக்தி கொடுத்து இயற்கையை வென்றவராக மாறுங்க அப்படின்ட்டு ஓகேவா இப்போ நம்மளோட சிரேஷ்டமான அதிர்வலைகள் மூலயமா நம்ம அனைத்து ஆத்மாக்களுக்கும் நம்மளோட அனுபவங்களை கொடுக்கணும் சகயோக அனுபவங்களை கொடுத்து அந்த ஒரு வைப்ரேஷன் அவங்கள போய் ரீச் ஆகிறது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறது தான் நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் தபஸ்யா அப்படிங்க முடியும் நம்ம இப்போ எல்லாருமே என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் தபஸ்யா பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்மளோட வைப்ரேஷன் நம்மளோட எனர்ஜி எல்லாமே இந்த உலகத்தை சுற்றி போயிட்டுருக்கு இல்லைங்களா சிரேஷ்டத்திலும் சிரேஷ்டமான அதிர்வலைகள் போயிட்டுருக்கு எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் ஸோ நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை அவங்க அனுபவம் பண்ணுவாங்க அதை தான் சொல்கிற சகயோக அனுபவம் நம்ம எந்த அளவுக்கு அந்த ஞானத்தில் மூழ்கி போயிருக்கோம் எந்த அளவுக்கு அந்த யோகாவில் யோகா அப்படிங்கிற அந்த அக்னியில் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஜுவாலா முகியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத அவங்க அனுபவம் பண்ணுவாங்க நம்மளோட தபஸ்யா நிலையா அப்படி இருந்து நம்ம சேவையை செய்யணும் அதுதான் இன்றைக்கி நம்மளுக்கு பவர்ஃபுல்லான பவர்ஃபுல்லான ஸ்லோகன் அப்பா சொல்லியிருக்காரு தனது சிரேஷ்டமான அதிர்வலைகள் மூலம் அனைத்து ஆத்மாக்களுக்கும் சகயோகத்தின் அனுபவத்தை செய்விப்பதும் கூட தபஸ்யா ஆகும் செய்யலாங்களா அந்த மாதிரி ஜுவாலா முகியா இருந்து நம்ம தபஸ்யா செய்வோமா செய்யலாம் கண்டிப்பாக பாபாவோட இருந்து நம்ம செய்யணும்
பாபா ஒரு ஒரே ஒரு நினைவோட மட்டும்தான் இருந்து எந்த ஒரு நினைவும் வராமல் பாபாவோட நினைவில் மட்டும் இருந்து ஸ்ரீமத் படி நடந்து இந்த ஸ்ரீ ஸ்டாத்திர் வலைகளை உலகத்திற்கு பரப்பு செய்யலாம் ஓகேங்களா ஓகே ஓம் சாந்தி தேங்க்யூ தேங்க்யூ பாபா